மார்ச் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது டெல்லி உச்சகட்ட நிலையில் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது உலக நாடுகளில் பல உயிர்களை குடித்து கொண்டிருக்கும் கொரோனா இந்தியாவிலும் நுழைய நாடே தனிமைப்பட்டு கொண்டிருக்க ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஒரே இடத்தில் தங்கியுள்ளனர் அதிலிருந்து வெளிவந்த நூறு சொச்சம் பேரில் பதினேழு பேர் கொரோனா அறிகுறிகளோடு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலை உள்ளே இருப்பவர்களில் நிறைய பேர் கொரோனா பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி இருப்பார்கள் என்று தெளிவாக தெரிந்தும் மக்கள் கலைந்து செல்ல மறுக்கிறார்கள் அவர்களது தலைவர் அவர்களை ஒன்றாக இருக்கும்படி ஆணையிடுகிறார் போலீசார் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வியில் முடிகின்றன என்ன செய்வது என்பது தெரியாமல் நிற்கும் போது பிரச்சனையின் வீரியம் உள்துறை அமைச்சர் வரையில் செல்கிறது அவர் இவர் ஒருத்தர் சென்றால் தீர்ந்துவிடும் என்று ஒருவரை நியமிக்கிறார் அவரும் செல்கிறார் நிஜாமுதீன் மார்க்க தலைவரிடம் பேசுகிறார் தீர்வு எட்டப்படுகிறது மக்கள் வெளியேறுகிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது நிஜாமுதீன் மார்க்கஸ் தலைவரான மௌலானா அஜாத்திடம் பேசியவர் யார் தெரியுமா அஜித் தோபல் இந்திய பாதுகாப்பு படையின் மூத்த அதிகாரி மார்ச் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் நுழைந்து தலைநகர் டெல்லியையும் விட்டு வைக்காமல் ஆட்டி வைத்தது அன்றிலிருந்து டெல்லியை கொரோனாவின் மையமாக அறிவித்தார்கள் தேவையில்லாத கூட்டங்களை தவிர்க்குமாறு பிரதமர் வலியுறுத்தினார் மக்கள் பொறுப்போடு இயங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கோரிக்கை விடுத்தார் பள்ளி கல்லூரிகள் வழிபாட்டு தலங்கள் அனைத்தையும் மூட உத்தரவிட்டார் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த டெல்லி ஸ்தம்பித்து போனது வேலைக்கு செல்வோரை தவிர மற்றவர்கள் வீட்டிலேயே முடங்கினர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் கொண்ட குழு டெல்லியில் நிஜாமுதீன் மார்க்கெட்டிற்கு வந்தது இதில் இருநூற்று பதினாறு பேர் வெளிநாட்டினர் ஆயிரத்து எழுநூறு பேருக்கும் மேற்பட்டோர் இந்தியர்கள் வழிபாடுகளை முடித்த பிறகு அங்கிருந்தவர்களில் எட்நூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு சென்றனர் புதிதாகவும் தப்லிக் ஜமாத் அமைப்பைச் சேர்ந்த பல பேர் நிஜாமுதீன் மார்க்கத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் மார்ச் இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது நாடு முழுவதும் பொது ஊரடங்கினால் மக்கள் வீட்டில் முடங்கினர் டெல்லி அரசு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு மாநிலத்திற்கு போட்டது நான்கு பேருக்கு மேல் யாரும் எங்கும் கூட கூடாது என்று அரசு உத்தரவு போட்டது ஆனால் அதற்கு முன்பே நிஜாமுதீன் மார்க்கத்தில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சிக்குண்டு விட்டனர் இவர்களில் பல பேர் மலேசியா இந்தோனேஷியா போன்ற கரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்கள் இதில் கரோனா அறிகுறிகளோடு எத்தனை பேர் இருந்தார்கள் என்பது அதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இவர்களால் இவர்களுடன் இருந்த மற்றவர்களுக்கும் கரோனா பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதை டெல்லி அரசு கண்காணித்தது மார்ச் இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்திய பிரதமர் தனது மக்களை இருபத்தி ஒரு நாள் பொது ஊரடங்கிற்கு தயாராக சொன்னார் எல்லோரும் வீட்டில் அடைந்தார்கள் ரயில்கள் பேருந்துகள் விமானங்கள் என்று அனைத்து சேவைகளும் ரத்தானது நிஜாமுதீன் மார்க்கத்தில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் வீட்டிற்கு செல்ல முடியாமல் தவித்தனர் நிஜாமுதீன் மார்க்கத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அடைந்து கடப்பது போலீசின் கவனத்திற்கு வந்தது அதன் தலைவரான மௌலானா ஆசாதிடம் மக்களை வெளியேற்றும்படி உத்தரவிட்டார்கள் பேருந்து விமானம் என்று எந்தவித போக்குவரத்துக்கான வழிகளும் இல்லாத நேரம் தனது மக்களை அனாதையாக ரோட்டில் விடுவது சிறந்தது அல்ல என்று அவர் மறுத்துவிட்டார் நிலைமை கைமீறி போய்க் கொண்டிருந்த நேரம் பலதரப்பட்ட அதிகாரிகள் நிஜாமுதீன் மார்க்கசின் தலைவரிடம் பேசியும் பிரயோஜனம் இல்லை உடல்நிலை சரியில்லாத சிலரை மட்டும் அவர் வெளியே அனுப்பினார் அவர்களை பரிசோதனை செய்து பார்த்ததில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் கரோனா தொற்று அறிகுறிகளோடு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நிலைமையின் தீவிரம் அதிகாரிகளுக்கு புரிந்து போனது தாங்கள் எவ்வளவு கெஞ்சியும் நிஜாமுதீன் மார்க்கசின் தலைவர் பிடி கொடுக்காமல் பேசியதால் அமைச்சர்களிடம் இச்செய்தியை கொண்டு சென்றார்கள் மார்ச் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் இச்செய்தி போனது கரோனா பாதித்த மக்களோடு மக்களாக பல்லாயிரம் பேர் தங்கி இருப்பது என்பது பெரிய அச்சத்தை உருவாக்கியது பல நூறு உயிர்களை பறிக்கும் இச்செயலை உடனே நிறுத்த ஆயத்த பணிகளை மேற்கொண்டார் யார் பேசியும் நிஜாமுதீன் மார்க்கசின் தலைவர் அசைந்து கொடுக்கவில்லை என்று புரிந்ததும் இந்திய பாதுகாப்பு படையின் மூத்த அதிகாரியான அஜித் தோபலை மௌலானா ஆசாத்திடம் பேச அனுப்பினார்கள் அஜித் தோபல் கடந்த இருபது வருடங்களாக பல இஸ்லாமிய அமைப்புகளுடன் நல்லுறவு கொண்ட பாதுகாப்பு அதிகாரி பல இக்கட்டான நேரங்களில் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாக நின்றவர் எந்த சிக்கலையும் எளிதாக தீர்த்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் பிரச்சனையை தீர்க்க அஜித்தை நியமித்தார் அமித்ஷா அந்த நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு அஜித் தோவல் நிஜாமுதீன் மார்கசிற்கு வந்து சேர்ந்தார் சுமார் இரண்டு மணி நேர பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு 
மௌலானா ஆசாத் அவரது மக்களை மருத்துவ பரிசோதனை செய்து வீட்டிற்கு அனுப்ப சம்மதம் தெரிவித்தார் பல நூறு உயிர்களை பறிக்கும் சிலரது வீம்பு இரண்டு மணி நேர பேச்சுவார்த்தையில் முடிவிற்கு வந்தது